the music here, the music back, the mantle around the northern lines of the northern lights. I found some clear up video for the Iggy Lee over the lobby, music is the mantle. Ja, het is tijd voor een Zweedse zangeres, Sarah Dawn Fanger, die hier niet gaat zingen, maar haar typetje opvoeren. Iemand van de Eurovisie die de Zweden verkent. Linda Woodruff. Hallo, mijn naam is Linda Woodruff en ik ben de spokesperson voor de European Broadcasting Union. It was the song Euphoria with the amazing Lorraine, with Lauren, Lolo, that brought the contest back to Sweden. A country that has given the world so many wonderful things. For example, uh, uh, Lorraine, of course, and uh, snow. The EBU has asked me to take you on a tour of this amazing country. Tonight, I've travelled up north, or as Lorraine would say, we're going up, 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 up. <coughs> I've now reached one of the northernmost points in Sweden, and I'm standing here with the lovely mayor of this amazing town, Jackus Jervy. Did I pronounce that right? No. In this lovely town of Jökendahovi, I've decided to spend the night, the Norland way. But the bedrooms can't be made of ice, right? Yes, they are. But... Ah, oh, what a wonderful place. Oh my! It's actually quite cosy. I'll be given a bedtime snack. Amazing reindeer chips. <coughs> I'll save them for later. Tomorrow, they've arranged for me to experience the calm nature of Norland on a relaxing dog sleigh ride. En we gaan ze nog zien in de komende halve finale en zaterdag tijdens de finale. Waar we tien liedjes naartoe gaan sturen, André. Tien, eh, niet meer dan dat. En dus we moeten de zes afvallen. Yes, tonight ten songs will make it to the final. And on Thursday another ten lucky winners will join them. Ja, donderdag komen er nog eens tien bij, dan zijn er zeventien liedjes eh, in competitie. Dus eigenlijk is dit vandaag de makkelijkste wedstrijd. En er zijn ook uh, zes finalisten die rechtstreeks aan de finale mogen, de vijf grote landen en Zweden vorig jaar gewonnen en nu organiseren.